السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ যারা এই হাদিস অস্বীকারের কাজটা করতেছে তারা কিছু কোরআনের আয়াতকে তারা দলিল হিসাবে পেশ করে মানুষকে সাধারণ মানুষকে বোঝানোর জন্য তারা বলে যে আল্লাহ পাক সুরা আল আনামের আটত্রিশ নম্বর আয়াতে বলছেন মা ফাররত না ফিল কিতাবে মিনশাই যে কিতাবের মধ্যে কোনো কিছুকে বাদ দেওয়া হয় নাই অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবে সব আছে তা তাদের কথা হইল আল্লাহর কিতাবে যদি সব থাকে তা হাদিসের দরকার কি আল্লাহ তো নিজেই বলছে মা ফাররতনা ফিল কিতাবে মিনশাই যে আমার কিতাবের মধ্যে কোনো কিছুকে বাদ দেওয়া হয় নাই সব আছে তো সাধারণ মানুষকে বোঝায় তো মিয়া আপনি হাদিস মানবেন কেন কোরআনেই তো সব আছে এখানে এটা কোরআন একাডেমির বিকৃত ব্যাখ্যা এখানে কিতাব মানে কোরআন না এখানে কিতাব মানে লাউহে মাহফুজ আল্লাহ পাক এখানে কোরআনকে বোঝার নাই বলছেন যে লাউহে মাহফুজের মধ্যে সব কিছু লিপিবদ্ধ রাখা আছে আল্লাহ পাক আসমান জমিন সৃষ্টিরও আগে যখন আল্লাহ পাক কলম তৈরি করছেন তখন কলম দিয়ে যা কিছু ঘটবে পৃথিবীতে সব আল্লাহ পাক লাহ মাহফুজে লিখে রেখেছে এখানে কিতাব মানে লাহ মাহফুজ তাহলে এটা এই আয়াতের বিকৃত ব্যাখ্যা করে বোঝানো হচ্ছে যে কোরআনে সব আছে সুরান নাহালের উনানব্বই নম্বর আয়াত ওয়ান আসাল্লাহ আলাইকাল কিতাব তিবিয়ান আল্লিকুল্লে সাহেব আল্লাহ বলছেন আমি আপনার উপরে কিতাব নাজিল করছি তিবিয়ান আল্লিকুল্লে সাহেব প্রত্যেকটি জিনিসের স্পষ্টকারী বয়ানকারী হিসাবে তারা বলে যে এখানে তো আল্লাহ কোরআনকেই বলছেন তিবিয়ান কোরআন সব কিছু বয়ান করেছে স্পষ্ট করেছে তাহলে আর হাদিসের দরকার কি এখানে তিবিয়ান বলতে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলামকে তিবিয়ান বলছেন আল্লাহ পাক যে আপনার উপরে কোরআন নাজিল করছি আপনি প্রত্যেকটা জিনিসের তিবিয়ান এখানে কোরআনকে তিবিয়ান বলা হয়নি কোরআন তিবিয়ান কোরআন বয়ানকারী কিন্তু কোরআনের বয়ানটা বুঝাই দিতে হবে তো একজনে না বুঝে দিলে মানুষ বুঝবে কীভাবে কোরআনে সব আছে এখন আমরা কি সবাই কোরআন থেকে বাইর করতে পারবো কেউ না কেউ তো আমাদেরকে কোরআন থেকে তাফসির করে বুঝাই দিতে হবে তা এখন কোরআনে কারিমে সব আছে আল্লাহ পাক সব বয়ান করছেন কিন্তু এই বয়ানটা মানুষ জানবে কীভাবে পৃথিবীর মানুষ যদি মানুষ এমনি জানতে পারত তাহলে তার নবী রাসুল দরকার হতো না আল্লাহ পাক জিবরিল আলাহ সাল্লামকে দিয়ে একটা কিতাব দিয়ে দিতেন বলতেন যে যাও তোমরা প্রত্যেক দেশে নিজেরা পড়ে পড়ে আমল করো আল্লাপাক রাসুল দিলেন নবী দিলেন এই জন্যই যে তিনি এই কিতাবটা বায়ান করে দিবেন তিবিয়ান করে দিবেন এবং তার হায়াতটা তার আমলটাই কোরআন এই জন্য আম্মা জানা আশারা দিয়ে আল্লাহ তরান হাঁকে সাহাবাইকেরা মেসে বললেন আল্লাহ রসুলের কিছু সিরাত কিছু আখলাক আমাদের সামনে বর্ণনা করেন তা আম্মা জান বলেন আমি কি বর্ণনা করবো সারা জীবন বর্ণনা করলেও তো শেষ হবে না কা না খলু কুহুল কোরআন যে আমার রাসুলের আখলাক আমার রাসুলের আমাল আমার রাসুলের চরিত্র হইল কোরআন কোরআনের জীবন্ত নমুনা বাস্তব নমুনা আমার রাসুল কোরআনে আল্লাহ যা বলছে আল্লাহ রসুল ইসলাম তাই করছেন তাহলে রসুল ইসলামের হায়াতটাই কোরআনের ব্যাখ্যা তো সুতরাং তোমরা কোরআন পড়ো ওইটাই নবীর জীবনী কোরআনে কারিমটাই আমার রাসুলের জীবনে রাসুলের সেইরাত কারণ এই কোরআনটাই নবী সাল্লাম তেষট্টি বছর জিন্দগিতে বাস্তবায়ন করছেন আমল করছেন তো এইটা জানলে তুমি রাসুলের সিরিয়া তো জেনে যাবা তাহলে এখানে আল্লাহ পাক এই তিবিয়ান আর লিকুল্লে সাই বলতে এই কথা বোঝার নাই যে শুধু কোরআন মানলে চলবে হাদিস মানা লাগবে না রাসুলকে মানাটাই তিবিয়ান আর লিকুল্লে সাই আচ্ছা আরেকটা কথা হলো কোরআনকে আল্লাহ সহজ করছেন তাহলে হাদিসের দরকার কি যেমন আল্লাহ পাক কোরআনে অনেক আয়াত বলছেন ওয়ালাকা দিয়া সারন আল কোরআন আলী জিকরে ফাহালমি মুদ্দাকির আল্লাহ পাক বলছে আমি কোরআনকে উপদেশ গ্রহণ করার জন্য বোঝার জন্য একেবারে সহজ করে দিয়েছি ফাহালমি মোদ্দাকের উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি এই কথাটা আল্লাহ পাক কোরআনে অনেক জায়গায় বলছেন তো তারা যুক্তি দেয় যে আল্লাহ তো বলছেন এখানে যে কোরআন সহজ করে দিয়েছে তাহলে কোরআন সহজ যে কেউ পড়লেই বুঝবে আবার ব্যাখ্যার দরকার কি এটাও কোরআনে কারিমের এ এ আয়াতে কারিমের বিকৃত ব্যাখ্যা এখানে আল্লাহ সুবান তাল্লাহ বুঝাতে চেয়েছেন যে কোরআনে কারিমকে আল্লাহ পাক সহজ করেছেন যে এটার আমলের ক্ষেত্রে সহজ মানে কোরআন মানাটা মানুষের জন্য সহজ কারণ কোরআনে যদি আল্লাহ কঠিন কঠিন হুকুম দিয়ে দিতেন যেগুলো মানুষের পক্ষে মানা সম্ভব না তাহলে তো মানুষ কোরআনের আমল করতে কীভাবে এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন কোরআনকে আমি সহজ করছি লিজিকরে জিকরে মানে উপদেশ গ্রহণ করার জন্য আমল করার জন্য কোরআন সহজ আমল করার জন্য কিন্তু কোরআনের ভাষা কিন্তু কঠিন 
ভাষা আল্লাহ সহজ করেন নাই কারণ কোরআনকে আল্লাহ পাক চ্যালেঞ্জেবল করে মজেস করে নাজিল করছেন কোরআনের ভাষা যদি কঠিন আকারে না হইতো তাহলে তো মক্কার মুশ্রিকেরা এরকম কোরআন বানাই নিয়ে আসতে পারতো কিন্তু আল্লাহ পাক বারবার চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন যে একটা আয়াত নিয়ে আসো দশটা সুরা নিয়ে আসো একটা সুরা নিয়ে আসো কোরআনের মতো কিন্তু এত বড় বড় পণ্ডিত সাহিত্যিক থাকার পরেও তারা একটা আয়াত বানাই নিতে পারে নাই কারণ কোরআনকে আল্লাহ পাক সাজা দিয়ে ছন্দ দিয়ে কাফিয়া দিয়ে গাঁথুনি দিয়ে শক্ত করে এটাকে মজবুত বানাই দিছেন এটা পৃথিবীর কোনো মানুষের পক্ষে যত বড় শিক্ষিত যত বড় কবি যত বড় পণ্ডিত হোক কেয়ামত পর্যন্ত কোরআনের একটা আয়াতের মতো একটা আয়াত তৈরি করতে পারবে না তাহলে কোরআনের ভাষা কোরআনের অলঙ্কার কোরআনের সাহিত্যিক শৈলী এটা কিন্তু অনেক উচ্চ মানের এটা একবারে সহজ না হাদিস কে নবী সাল্লামের হাদিসগুলো হইলো একেবারে সহজ এই জন্য কোরআনের জাল কোরআন বের হয় নাই নকল কোরআন বের হয় নাই কিন্তু জাল হাদিস বাইর কারণ হাদিস যে কেউ বানাইতে পারে নবী সাল্লাম এত সহজভাবে বলছেন ভাষাটা যে এটা একজন মরুভূমির রাখালও বুঝবে নবী সাল্লামের এই কথাটা বোঝার জন্য যে একটা শব্দ বুঝতেছি না একটু অভিধান খুঁজি বাইর করি অভিধান লাগবে না নবী সাল্লাম এত সহজভাবে কথাগুলো বলছেন যেগুলো মরুভূমির একজন রাখাল ছাগল ছড়ান উনি এসেও নবী সাল্লামের কথাটা বুঝে গেছে কিন্তু কোরআন এরকম না কোরআনের অনেক শব্দ বোঝার জন্য সাহাবাই কেরাম নবী সাল্লামের কাছে আসছেন তাবেইন কেরাম দূর দূরান্ত থেকে আসছেন সাহাবাই কেরামের কাছে কোরআনের ব্যাখ্যা বোঝার জন্য শব্দ বোঝার জন্য আয়াত বোঝার জন্য তাহলে এখানে আল্লাহ সহজ করছেন আমলকে সহজ করছেন কোরআনে কারিমের আচ্ছা আরেকটা দলিল হলো ইন্না নাহনু নাজাল্লা জিকরা ও ইন্না লাহুল্লাহ হাফেজুল সুরা আল্লাহর অনুবাদ আল্লাহ বলছেন আমি জিকিরকে নাজিল করছি আর জিকিরেরে আমি হেফাজত করি এখানে জিকির মানে কোরআন তো কোরআন আল্লাহ কোরআনেরই হেফাজত করছেন হাদিসের হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ নেন নাই সুতরাং যেটার হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ নেন নাই ওটা মানা দরকার নাই তাহলে এখানে আল্লাহ পাক ইন্না নাহনু নাজাল্লাল কোরআন বলেন নাই বলছেন ইন্না নাহনু নাজাল্লা যে কারা আমি জিকির নাজিল করছি এই জিকিরের ভিতরে কোরআনও অন্তর্ভুক্ত হাদিসও অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ পাক কোরআনকে যেমন হেফাজতের দায়িত্ব নিছেন হাদিসকেও হেফাজতের দায়িত্ব নিছেন এই জন্য নবী সাল্লামের চোদ্দশো বছর পরেও আমরা এখনও নবী সাল্লামের সহি হাদিস পাচ্ছি কিন্তু অন্য অন্য উম্মত একজন নবী দুনিয়া থেকে যাওয়ার পরে একশো বছর ওই নবীর হাদিস পাওয়া যায়নি কিন্তু এই উম্মতের মধ্যে চোদ্দশো বছর পরেও আমরা নবী সাল্লামের হাদিস পাচ্ছি কারণ আল্লাহ পাক এটা হেফাজতের দায়িত্ব নিছেন হাদিসেরও হেফাজতের দায়িত্ব নিছেন হাদিসের হেফাজতের দায়িত্বের কারণেই আমরা জাল হাদিস চিহ্নিত করতে পারছি দয়ী হাদিস চিহ্নিত করতে পারছি সহি হাদিস ঠিক করতে পারছি এটা যদি আল্লাহ পাক দায়িত্ব না নিতেন হেফাজতের তাহলে আমরা এগুলো চিহ্নিত করতে পারতাম না তখন হাদিসগুলো সব আমাদের সামনে এলোমেলো হয়ে যেত কোনটা সহি কোনটা দায়ী সুবহানাকাল্লাহ মাবি হামদিকা সাদুল্লাহ ইলাহ ইল্লা আমতা